Habari zenu karibuni tena kwenye kipindi chetu pendwa kabisa kipindi ni mapenzi na mahusiano sehemu pekee ambayo unapata elimu kuhusu mapenzi na mahusiano ni nini ufanye kwenye mapenzi yako jamani eh? ili unogeshe mahusiano yako lakini pia Mm, kwa wale ambao mnatamani kufikia ndoa uifikie ndoa lakini wewe ambaye uko tayari kwenye ndoa ndoa yako iwe na amani na furaha mambo yote kuhusu mapenzi na mahusiano unayapata hapa jamani ninaitwa Yusta Mgaya kabla sijaendelea jamani kama kawaida na wakumbusha kila siku hakikisha umesubscribe wewe ambaye unakutana na video hii muda huu na hauja subscribe bado hakikisha una subscribe hapa chini kuna kialama chekundo kimeandikwa subscribe ukikigusa hiko tu utakuwa tayari umesha subscribe na elimu hii jamani ni bure kabisa na ukisubscribe itakufikia kirahisi kabisa popote pale ulipo sasa twendeni moja kwa moja kwenye alama hizi za kumjua mpenzi mke ama mume ambaye sio mwaminifu jambo la kwanza la mpenzi mke ama mume ambaye sio mwaminifu mazingira tatanishi ya simu huyo mpenzi wako Eh, ama mume wako ambaye sio mwaminifu utamuona tu anavyoilinda simu yake anavyoichunga simu yake wengine wanaenda mpaka na simu chooni ama bafuni kuoga anaenda na simu yake hawezi akaiacha hapo hmm? mwingine anaweza akaiacha lakini hii simu ina password kwenye message ina password kwenye calls ina password kila mahali simu imejaa password password kwenye picha password kwenye kila sehemu kwa nini huyu mtu anajihami ama kwa nini anaweka password kila kona kwa sababu kuna vitu vinavyoendelea kwenye simu yake ambavyo hataki wewe uvijue hataki wewe uvione hmm? kama ni mume wako au kama ni mke wako utamuona tu labda zamani alikuwa hana hiyo tabia simu yake ilikuwa ipo uh, unaweza kaishika akiwa anaenda kuoga simu anaweza kaiacha hapo wengine hata muda mwingine hata anakuachia hiyo simu unashinda nayo lakini ghafla huyo mtu amekuwa yani simu yake anaichunga kweli kweli anaenda chooni anabeba anaenda nayo sasa muda mwingine anajiuliza hii sasa hii simu jamani uko chooni mtu alienda kuoga si hata hii simu eh unamuliza wewe baba nani Simu kwa nini unaingia nayo huko? Hamna. Ah, kuna watu wa kazini unajua wanaweza kanipigia. Sasa nikiwa naoga kuna swala muhimu sana. Kwa hiyo akinipigia nisije nikashindwa kupokea. Ndio maana nakuja nayo huku bafuni kuoga nayo. Ili akinipigia huku nipokee kwa sababu ni jambo muhimu sana la kiofisi. Hmm? Anaanza kukwambia hivyo. Lakini pia huyo mtu hata usiku mmelala. Simu yake amelala hapa simu yake ameweka chini ya mtu <laughs> simu anaiweka chini ya mtu hmm? anailinda yani utamuona tu mtu ambaye sio mwaminifu analinda simu yake kuliko kawaida kwa sababu jamani unajua simu ya mtu ni mtu mwenyewe yani nje ya mtu ni simu yake kwa hiyo simu yake eh, ina makorokoro yake yote anayoyafanya yapo kwenye simu kwa hiyo ukiishika anajua kabisa asije akaona kile nacho kifanya kwa sababu mtu ukiwa haufanyi vitu vya ajabu eh, hauna mambo ya ajabu ajabu huko yanayoendelea kwenye simu yako sasa utakuwa na hofu gani kuhusu simu yako tena mwingine aniacha hapo mwingine anaweza mwachie mke wake hebu ichukua au mume wake hebu ichukua hmm? kama ni mwanamke utamuona tu yeye na simu yake iko nayo hapa hapa muda wote kasha pata huko kimchepuko Hmm? Utaona tu. Hata anainuka hivi, simu muda wote yuko nayo hapa, yuko nayo hapa. Unamuuliza mke wangu, kwani vipi na hiyo simu jamani? Simu usiuiache hapa. Ah, hamna bwana. Yaani unajua, yani sababu nyingi. Hmm? Utaona tu utatanishi kwenye simu. Utaona tu anavyoilinda linda hiyo simu. 
Utaona tu anavyoificha ficha hiyo simu. Unajua kabisa huyo sio mwaminifu. Alama ya pili ya mpenzi mke ama mume ambaye sio mwaminifu. Kuongezeka kwa kujipenda. Huyo mtu alikuwa tu ile kawaida na nini anavaa sawa anapendeza na nini lakini ghafla utaanza kuona huyo mtu anaenda huko anaanza kununua nguo ambazo hata sio nguo alizokuwa anazivaa anabadilika anabadilisha mavazi anabadilisha muonekano eh anaanza kuvaa smart yani anakuwa smart sana kupita kawaida kuliko vile ambavyo unamfahamu hmm? kwa nini huyo mtu anakuwa smart Ilo ni swali ambalo utakuwa unajiuliza. Eh, mwingine unaweza kuona eh, jamaa ni mke wangu sikuizi anapendeza. Eh? Ah, kweli sasa hizi kaamua kupendeza. Unaona labda ni kitu cha kawaida tu kaamua kupendeza nani. Tena mwingine hata ukimuuliza, mm, mke wangu sikuizi unapendeza wewe? Eh, hey, mwanzangu, nimeamua na mimi nianze kupendeza. Nikae hivi ovyo ovyo tu rafu rafu ili iweje. Ha, ah, na mimi nipendeze, nionekane na mimi mwanamke. Ilikuwa sio kawaida yake ama mume wako. Eh, mume wangu siku hizi jamani unapendeza kupita kiasi. Eh hey, bwana, lazima nipendeze bwana. Si unajua ofisini kule, eh? Si unajua unatakiwa uwe smart sana na nini nini, eh? Umbe sio. <laughs> Yuko mahali anamfukuzia mtoto. Eh? Anamfukuzia mtoto mahali. Sasa lazima apendeze, lazima aonekane mtanashati kama ni mwanaume huyo sasa tunasema lazima aonekane mtana shati lakini kama vi, kama ni mwanamke pia lazima aonekane beautiful girl eh lazima apendeze bwana ndio maana utamuona anapendeza kupita kiasi hmm? anaanza kujipenda kupita kiasi hmm? tena wengine unakuta kabisa yani <laughs> ana anachukua pesa labda ni mwanamke anachukua zile zile pesa za, za mume wake za mume wake anazompa anaenda kununua nguo anaenda kununua mawigi anaenda kufanya kila kitu ili mradi apendeze kwa ajili ya mchepuko wake hata kama mchepuko hajaanza kumpa hela ila anataka aonekane na yeye yumo kwa waliomo kwa hiyo ukiona tu mume wako ama mke wako anaanza kujipenda kupita kiasi. Ujue kabisa kuna kakitu hapo. Si bure. Kuna kakitu. Kwa sababu jamani eh unapendeza ili mtu akuone. Hmm? Ili mtu mtu akikuona aone yes. Eh? Kwa hiyo utamwona anapendeza kupita kiasi. Anajipenda kupita kiasi. Alama ya tatu kuchelewa kwenye safari zake mara kwa mara. Yaani huyo mtu hata akikwambia ngoja niende na nini? Ngoja niende sokoni labda siku hiyo ni wiki endi, yuko nyumbani, hajaenda kazini ama wapi? Ngoja niende sokoni mke wangu niende nikanue vitu vitu nilete hapa nyumbani. Akienda huko ni safari ya kutumia masaa mawili. Atatoka asubuhi, atarudi jioni. Sasa mbona ulisema unaenda mara moja unakuja mbona umeenda umerudi saa hizi? Ah, unajua baada ya kwenda kule bwana, nikawa nimetoka pale nikapigiwa simu tena. Um, nikawa nimeenda kwenye mambo ya kikazi nikaambiwa kuna emergency imetokea huko. Hmm? Ama nikaenda kwa ndugu yangu bwana, aliniambia kuna tatizo huko, kwa hiyo nikawa nimeenda kulisolve. Hiyo vyote vile akakudanganya. Hmm? Ama huyu mtu akatoka akakwambia ah kuna rafiki yangu naenda kuonana naye hapo mara moja. Kuna ishu naifuatilia. Wengine wanapenda kutumia kuna ishu naifuatilia. Anapoenda kwenye hiyo ishu naenda tu mara moja afu narudi. Akienda ndo mazima. Mpaka usiku ndo anarudi. Wengine wanavukaga mipaka. Mwingine akienda huko harudi hata hiyo siku. Harudi. Analala huko huko tena mwingine anakwambia kama ni mtu ana gari gari yangu imeharibika njiani yani hapa naangaika siwezi kuiacha gari njiani si unajua kwa hiyo yani hapa imebidi tu hapa nilale hapa hapa kwenye gari nilinde gari hmm? huo ni uongo 
ambao watakudanganya unalala kwenye gari basi sawa mwambie sawa mwambie sawa niambie uko wapi nije tulale wote kwenye hiyo gari utamuona anaanza kuchelewa kwenye safari zake ana visingizio vingi ana sababu nyingi zisizokwisha yani ya kila siku sababu Ah, unajua nilivotoka gari likaharibika, yani hapa nimekaa kuanzia asubuhi, limekuja kutengenezeka, mafundi wameangaika nalo kweli. Limekuja kutengenezeka jioni. Tena mwingine anaweza rudi hata akachukua tayari mafuta mafuta yale ya gari yale, akapaka hata kwenye nguo onekane alikuwa busy na ilo gari analitengeneza. Hmm? Aonekane kweli. Alicho kudanganya kina ukweli ndani yake anafanya lolote ili kufunika maovu yake. Kwa utaona tu uchelewa kuingi kwa kila safari. Yaani akikwambia tu naenda mara moja, ujue hiyo ni jioni ama huko akienda anatumia kama saa saba, masaa nane. ambacho kitu cha kutumia lisali moja mawili. Ujue hapo huo muda huo baada ya kutumia masaa mawili ametumia nane. Hayo mengine ameaspend sehemu akiwa na mtu wake ndo maana ameyatumia hayo masaa na hajarudi kwa wakati alama ya nne ya mpenzi mke ama mume ambaye sio mwaminifu tabia ya kuanza kukufuatilia huyo mke ama mume ama mpenzi utaona anaanza kukufuatilia sana Yaani hata ukimwambia ah nataka nitoke labda kuna rafiki yangu naenda kuonana naye. Ah, unataka utoke uende kumuona rafiki yako tunaenda wote. Hapana. Eh? Ama kwa nini unaenda huko? Anaanza kuweka dauti dauti tu za hapa na pale. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu yeye anachokifanya anakuwa anahisi na wewe utakuwa unakifanya. Kwa hiyo utaona anaanza kukufuatilia, anaanza kukataza kuenda sehemu. Ah, hamna kwenda ama tunaenda wote huko anakotaka kwenda ama wewe ukaenda akakufuatilia hatua kwa hatua mpaka sehemu unapoelekea anakufuatilia unaenda wapi akirudi anakwambia nilikufuatilia na una bahati una bahati nilikuona kweli unaenda uliponiambia una bahati sana hmm? kwa nini anakufuatilia kwa sababu anajua yawezekana kile ninachokifanya mimi ndo nakifanya kwa sababu jamani unajua mtu akiwa yeye ana tabia fulani anahisi watu wote wana tabia kama yako haki na ndo maana mtu yote mwenye tabia mbaya eh anakuwa ana wasiwasi na chochote kile kama mtu tuchukulie mfano mtu mchoyo yeye anakuwa anaona watu wote ni wachoyo hmm? kwa hiyo hata ukimwambia mimi nitakupa kitu fulani haamini awe hawezi hawezi kunipa kwa nini anavyojichukulia yeye ndani ndo anahisi kila mtu yuko kama yeye kwa hiyo mtu yeyote mwenye tabia yeyote mbaya anahisi yawezekana mimi huwa namdanganyaga naenda kuonana na marafiki zangu lakini naenda kwenye mambo yangu kwa hiyo na yeye huyu na yawezekana itakuwa ni hivyo hivyo anaanza kukufuatilia sana 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 wakati alikuwa hana hiyo tabia wakati alikuwa anakuamini ukimwambia ah mpenzi wangu mimi leo naenda labda kutembea naenda mjini naenda sehemu yoyote ile nakwambia tu sawa take care hmm? lakini sasa hivi unaenda mjini wapi we? unaenda kwenye mambo yako bwana wewe wasiju ni mpaka mnagombana ah sasa so unajiuliza huyu amekuaje mbona amekuwa hivi hapana amekuwa hivyo kwa sababu yeye mwenyewe amekuwa sio mwaminifu anahisi na wewe sio mwaminifu na ndo maana imekuwa hivyo. Eh? Kwa ukimuona anakufuatilia sana. Ukimuona eh anakuwa mkali mkali anakwambia unamdanganya yani kila kitu yeye imekuwa sasa ah we ni muongo bwana. Wewe utakuwa unaenda kwenye mambo yako tu bwana. Niambie bwana siyo ni nini? Ujue huyo anafanya yeye. Ndo maana na yeye anahisi unafanya. Kwa sababu anasema uwezi kumjua mchawi kama wewe sio mchawi. Na ndo maana mtu akikwambia hivi unamwona yule yule mchawi yule ulimjuaje? Na we mchawi ndo maana umejua yule mchawi. Hmm? Kwa hiyo yeye akiwa sio mwaminifu hata kama we ni mwaminifu anaona mm hapana. -mm, Itakuwa tu na yeye kuna 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 vivitu vitu hivi eh 
hizi safari safari hizi itakuwa ndo kama za kwangu ninazo mdanganyaga na yeye ameanza kulidanganya na yeye anaenda huko huko eh hata kufuatilia sana na ukiona anakufuatilia sana ujue huyo mtu wako anachepuka yeye na hizo tabia hizo ambazo naona anaanza kuambia kwambie ah unanidanganya utakuwa unaenda kwenye mambo yake ni yeye ndo anaenda kwenye mambo yake kwa hiyo nahisi na wewe unafanya kama anavyofanya yeye alama ya tano ratiba ambazo hujamzoea nazo yani wewe mtu hujazoea ratiba zake sasa hivi amekuletea ratiba mpya ambazo kwa kwa wewe ulikuwa hujazizoea ratiba mpya kabisa ratiba mpya kurudi kazini ratiba mpya um, ya kutoka ratiba mpya kwenye kila kitu mambo yamebadilika ukimuuliza ah mbona siku hizi sikuelewi elewi mwanzangu hivyo unajua jamani ukiwa kitu hakiko sawa yani wewe mwenyewe tu unakuwa unajua Unakuwa tu unajua. <laughs> Sijui waka ikoje. Yaani unakuwa tu unajua, mm, kuna huyu simuelewi huyu. Lakini kuna kale ka hali cha kujifariji kwamba ah, laezekana haiwezekana ni mimi tu ndo nafikiria vibaya bwana au nini unapuuza. Lakini kitu kikiwa hakiko sawa kabisa, unakuwa unaona kabisa hakiko sawa, huyu hayuko sawa, kuna kitu kinaendelea hapa. Kuna kitu kiko hapa. Unakuwa unahisi hata kama hujajua ila unakuwa unahisi kuna kitu kiko hapa katikati. Kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Kwa hiyo huyu mtu utaona mabadiliko ya ratiba zake. Ratiba ambazo ni mpya mpya tu hujazizoea. Wewe mbona hivi? Sababu hakosi. Mbona hmm? unatoka unachelewa kurudi? Ah unajua sasa hivi nachelewa kurudi kwa sababu mambo yamekuwa mengi sana. Unajua sasa hivi nikitoka napitia um, gym naenda kufanya mazoezi. Unajua sasa hizi nikitoka naenda kwenye ah uh, hizi nimeanza kuangalia mpira. Eh? Yaani huyu mtu alikuwa gahaangalia mpira. Unajua kuna kuna wanaume wengine hawana hawana ile ushabiki wa mpira. Eh? Ni wachache wengi wana ushabiki wa mpira lakini kuna baadhi ya wachache wao ambao wenye hawapendi mpira. Sasa nasemea huyu mtu ambaye yeye alikuwa sio mtu wa kupenda penda mipira na nini. Lakini ghafla eh hey, naenda kwenye mpira. Unajua leo kuna mechi. Ah, jamani. Wewe unaangalia mpira wewe? Kuanzia lini? Ah, sasa hizi nimeanza kuangalia mpira bwana. Unajua unajua marafiki zangu wengi eh wengi wanaangalia mpira kwa hiyo na mimi nimejikuta eh nimeshawishika sasa hivi nime, na mimi nimeshaanza kuangalia mpira, nimeshaanza kufuatilia mpira. Eh mpira na wewe. <laughs> kwa sababu unabaki unashangaa. Ah, mpira sio kawaida. Anakuambia ameanza kufuatilia mpira. Kwa nini? Kwa sababu huo muda ameshaona hapa eh nikisingizia mpira napata ka chance mpira akitoka naenda kwenye mpira hata akichelewa kurudi nilikuwa kwenye mpira kwa sasa akijifanya yeye hapendi mpira atatoa sababu gani nyingine atakuwa hana sababu ya kukupa kwa hiyo na yeye atajiingiza sasa mimi saa hizi ni shabiki wa mpira <laughs> na sio kweli sio kweli kabisa na hata akitoka haendi kwenye huo mpira Hmm? Anaenda zake kwenye mambo yake kale ka time kale anachosema kwa kwenye mpira ndo anakatumia kwenda kuonana na mchipuko wake kwenda kuonana na mtu wake. Hmm? Hai, mwanamke sasa ambaye na yeye ame ambaye sio mwaminifu ataanza. Unajua sasa hizi mume wangu nimeanza kucheza vikoba alikuwa sio mtu wa vikoba. Sasa hizi nimeanza kucheza vikoba kwa hiyo tunakutana kila Jumatano uh, tunaenda pale tunakuwa tuna eh tuna tunapeleka marejesho na nini hivyo wewe na vikoba wewe he mume wangu nimeona yani na mimi sasa nijiunge kwenye vikoba maana nisipojiunga kwenye vikoba yani wanawake wenzangu wananipita kimaendeleo hmm? kwa na mimi nimeamua nijiunge huko ili na mimi niwe mwanamke kama wanawake wenzangu mimi naona nimekaa kaa tu hivi kizembe kizembe hapana nimeona sasa hivi nianze na mimi kuwa kwenye vikoba Eh? Ukimpigia simu akwambia niko kwenye vikoba mme wangu. Nilikuwa kwenye vikoba. Tayari kuna ka sababu. Hmm? 
utaanza kuona tu vitu ambavyo vilikuwa sio tabia yake sio vitu vyake ambavyo vingine havipendi ila sasa hivi anaanza kuambia ah, anavipenda vitu ambavyo alikuwa havifanyi sasa hivi ndo anakuambia ni hivyo ndo vitu ambavyo anavifanya yani sasa hivi ndo natamani nivifanye kweli kweli yani sasa hivi nimekuwa na mudi sana ya kuangalia mpira yani sasa hivi nimekuwa na mudi kweli ya kucheza michezo na vikoba na nini eh ratiba ambazo sio za kwake na ambazo haukuwahi kuzizoea wala kutarajia huyu mtu anaweza akafanya hivi vitu kwa sababu jamani mpenzi wako unamjua anapenda nini hapendi nini Mume wako namjua anapenda nini hapendi nini mke wako namjua anapenda nini hapendi nini sasa ghafla vile ambavyo havipendi eti ameanza kuvipenda hao eh vile ambavyo alikuwa anavipenda ameanza kuvichukia kivipi eh haya huyu mwanaume labda alikuwa gaye hapende sehemu za kelele hm anapenda sehemu za utulivu unajua tunatofautiana kuna mtu anapenda kelele ndo ana enjoy ndo ana, ana relax na nini lakini kuna mtu yeye anapenda sehemu za utulivu sana ndo ana relax sasa ghafla huyu mtu kimpigia simu ah unasikia makelele yupo sijui kwenye ba ama kwenye nini eh jamani uko wapi mbona makelele hivyo Ha, nimekuja hapa hivi nime, nimeona nije hapa he ninue maji kidogo nikae hapa hivi naona nitulize kichwa changu hmm. wewe na makelele yote hayo jamani kuanzia lini wewe umeanza kukaa sehemu za makelele sasa hizi ndo nikikaa naona akili yangu inatulia hmm. umbe hapo yuko zake bana mchipuko wake <laughs> wanapata moja mbili tatu <laughs> utaona tu tabia zake zinabadilika badilika Eh? Utaona tu. Eh? Ratiba yani ambazo hujazizoea ratiba ambazo ilikuwa hazipo sasa zinakuja upi? Yaani mpya wewe mwenyewe unabaki tu unashangaa. Eh? Na hiki nacho? Na hiki? Eh? Yaani utafikiri ni mtu mpya ambaye hukuwahi kumjua. Alama ya sita ya mpenzi mke ama mume ambaye sio mwaminifu anatembea na mipira hmm? anatembea na kondom kwenye gari yake ama kwenye mifuko yake ya suluali hmm? utazikuta tu hizi kama kwenye gari yake utazifumania tu tena mwingine ukimuuliza anakwambia ah unajua bwana nilikuwa nimepita maeneo fulani hivi hmm? tu hivyo kwa tumepita basi kaa kuna hawa watu wanaotembezaga wano hizi kwa ajili ya afya na nini wakawa wametupatia hmm? hawa watu wa masuala ya ukimu ukimu haya eh mwingine anaweza kuambia ah kazi ni kwetu bwana walikuja hawa watu wa masuala ya afya afya ya ukimu ukimu na nini wakawa wamegawa sana hizi basi mimi nikazichukua tu nikasema ah, acha tu nizichukue nitawapa hata marafiki zangu huko si unajua eh anakudanganya vyovyote vile ili mradi usishituke Kumbe hizo hakuna cha wahudumu wa afya hakuna nini alienda dukani na akazinunua yeye mwenyewe kwa matumizi yake sasa atajitetea vipi na tayari wewe umeshazifuma eh jamani jambo moja kubwa ni kwamba hakuna mtu anakosa sababu ya kukupa kwenye chochote eh tena mwingine atakupa majibu ya kukuridhisha kabisa kaona eh kumbe eh bwana walikuja wale wale wananilia wa Dar es Salaam bwana wakaja pale walivyokuja ah wakawa nagawa hizi pale nani ofisini kwetu eh basi na mimi nikaona tu nizichukue ndo nikawa nimeziweka humo kwenye gari ndo maana wao kazikuta sasa mimi ningekuwa nani ambaye ningeziweka hapo wewe uzione kumbe alizisahau <laughs> na wewe kweli akisema hivyo unasema ila kweli siangezi ficha mbona nimezikuta tu ziko hapa hadharani ina maana huyu ni kweli anacho kiongea kumbe mwezi wala kudanganya ingekuwa sio hivyo mimi ningezificha ingekuwa nimenunua kwa matumizi yangu mwenyewe binafsi ha sasa ningeziweka hapo zione mke wangu eh au ningeziweka hapo zione mpenzi wangu nisingefanya hivyo ungezikuta huko kwanza usingeziona lakini kwa sababu unajiamini eh kwamba hizi nimepewa sina shida sina mambo mengi sina mambo ya ajabu ajabu ndio maana nimeziweka wasi na wewe kweli kama moyo kanashuka oh eh nilikuwa nimefikiria vibaya jamani ila kweli eh kweli kabisa 
ili kwa amechukua au amenunua kwa mambo yake ajabu ajabu kwa aliongeze ficha unaamini <laughs> eh ukiona huyu mtu unakutana na mipira ama kondo kwenye gari yake kwenye mifuko yake either unafua nguo zake hmm? huyu hana gari lakini kwenye mifuko yake ghafla unakutana nao hiyo hapo uko unafua vipi ah watu bwana ni, ni hii mipira bwana ah labda nilipewa tu uko kwa hiyo nikao ndo nime, nimeweka tu mfukoni na nini akakupa sababu yoyote jua kabisa huyo ameanza kuchepuka sasa ni bora huyo ambaye hata unakuta huo mpira kwamba hata anaijali afya yake kuna wengine hukuti hata hiyo mipira eh yeye anachepuka kafu kafu jamani hiyo ni hatari sana sana bora hata huyu unayefumania mpira unajua na, anajilinda uliko huyu ambaye yeye haukuti lakini anafanya magonjwa ni mengi jamani eh magonjwa ni mengi hasa yasiyo tibika hmm? na ndio maana tunashauriwa tulia kwenye ma, mapenzi yako tulia tulia kwenye ndoa yako usihangaike hangaike kuna magonjwa kwa njoo tunatembea wameuza jamani ilinde tulia wanaume mnaongoza kuwa na tamaa mimi nawaambia ukweli wanaume mnaongoza kuwa na tamaa mnatamaa sana kila mnachokiona nyinyi mnatamani tu hmm? ukitamani fikiria familia fikiria maisha yako fikiria umetoka wapi mpaka umefika hapo usiruhusu tamaa ya siku moja ikuangamize maisha yako yote wanaume usi yani unajua wanaume na yani kile unachokiona ndio hicho hicho unakiendea unashindwa kufikiria mara mbili mara tatu eh sawa utafanya baada ya kumaliza kufanya umeshapata magonjwa umeshampelekea mkeo umeshaharibu familia umeshafanya kila lililo baya kwa sababu tu ya kuendekeza tama wanaume acheni tama <laughs> jamani Mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa kipindi kingine. Mimi sichoki kila siku kuambia na wapenda kwa sababu ni kweli na wapenda sana. Na ndo maana natamani kila mmoja wetu apate hii elimu. Kama bado hauja subscribe, hakikisha umesubscribe. Hapa chini jamani kuna kidude chekundu kimeandikwa subscribe. Ukikigusa hiko tu utakuwa tayari umesha subscribe. Lakini pia usiwe mchoyo Mtumie na rafiki yako na yeye ajifunze jamani halafu mwambie asisahau kusubscribe lakini pia mapenzi na mahusiano ndo habari ya mjini kwa sasa jamani na wapenda sana 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 kuliko hata neno na wapenda tukutane kwenye kipindi kingine kijacho bye bye